kombinovanje voća i povrća je zaista zanimljivo višestruko i sa aspekta zaštite i sinergije. A o kombinovanju voća i povrća u jednoj biobašti govorim puno na predavanju voćarstva i biobašta. Ja danas želim da posadim jagode i zbog toga vam predstavljam u današnjoj epizodi model 35 za brzi uzgoj koji u sebi uključuje jagode. Kao što vidite u pitanju je dinamika 7, jer svako ko je pratio pridavanje kreće za brzi uzgoj i prva modeli, već je razumeo kako se dinamici radi. Dinamika 7 podrazumeva da je svaki 10 cm širine zauzeto. Ovde na proleće, odnosno danas, ubacujem glavne kulture kao što su beli luk s jedne i sa druge strane i jagode koje se nalaze na 30 cm. U pitanju su glavne kulture, zato što je beli luk zaštitnik i jagoda. To je idealna kombinacija, ali sav ovaj prostor ću popuniti kulturama za brzi uzgoj, pa čak i oko samih jagoda stavljam mladi luk. Kao što vidite, u sredini se nalazi grašak, iza graška ide prazi luk, dalje imamo smenu kultura, iza belog luka ide niska boranija. U pitanju je zaista dobra kombinacija plodoreda, jer beli luk je drugo, pripada drugoj kategoriji plodoreda, niska boranija trećoj. Iza njih ide keleraba kao prva kategorija plodoreda. Keleraba se ubacio, vidite datum dole, 20.10. Ubacio se sadnice i tamo će se iskoristiti azot koji ostaje iza niske boranije. Dakle, na leto, kada se uklonje svi ovi elementi brzog uzgoja, ostaju jagode, niska boranija praziluk kao glavne kulture i ubacujem sadnice cvetle. 15.6. jer tada ćemo imati puno sadnica iz modela za brzi uzgoj. Ovdje imamo sa strane i zaštitne biljke, pošto su ovo integralni sistemi zaštite. Sada je vrlo bitno da mislimo na zaštitu naših biljaka, jer sa svih strana imamo toksine, dakle što iz vazduka, što od prvog komšije. Zato ovdje imamo postavljen suncokret koji je fitoremedijator, a sa ove strane amarant, ovdje je postavljen hren, također rad fitromedijaciju, neven i začinske biljke po izboru. Dakle, ovdje je vrlo bitno da iskoristite prostor, da posjetite jagode koje ovdje ostaju 4 godine na gredici, razmak među njima je 30 cm i ovo je dobar način da iskoristite kompletan prostor na gredici, da prizudete još veću količinu hrane. Ovo je gredica za brzi uzgoj, ja sam skinula malč, prozračila sam, malo sam to sve izravnala graboljom i sada je ona spremna za postavku modela 35. Ja svima savjetujem da insistiraju na ravnim gredicama u nivou tla, zato što te gredice imaju puno prednosti i mnogo više prednosti od uzignutih gredica zbog toga što se manje i suši. Dakle, sada postavljamo model 35 i sadimo jagode. Kao i kod ostalih modela za brze uzgoje koji u sebi imaju grašak, prvo se napravi kanal za grašak, zato što se grašak nalazi na sredini i nakon toga će nam grašak ostati otvoren i on će biti ta neka linija koja nam pokazuje gde zapravo treba da Sejemo. Naravno, ja grašak sejem gusto, o tome sam pričala u mnogim epizodama. Najvažnije jeste da ostavite prvih 30 cm, dakle to ne ide na setvu, evo imamo jednu divnu bubu, i poslednjih 30 cm, zbog toga što se tu nalaze upravo integralni sistemi zaštite o kojima sam pričala, ovde se nalazi suncokret, začinske biljke po izboru, nalazi se hren, kao što se sa zadnje strane, odnosno na kraju gredice, nalazi neven i amarant. Dakle, sada sejemo grašak i grašak će ostati otvoren. Ja ću sada da posijem do kraja i nakon toga sejemo ostale kulture. Kao što sam rekla, grašak je pokazatelj pravca sadnje. S obzirom da mi ovdje sadimo po dužini, jedino se po širini sadi tamo na početku i na kraju, kao što su ti integralni sistemi zaštite. I ono što prvo radimo jeste ubacivanje jagoda i belog luka kao glavnih kultura. 
Dakle, to su nama glavne kulture. Beli luk ide na početku, ispred njega ide spanać. Zatim ovdje idu jagode, ja sam već pripremila za jagode prostor. Ono idu na 30 cm od početka gredice i 30 cm je razmak između njih. Ono što je vrlo bitno kod jagoda jeste da na pravilom način prebacite sadnice. Sadnice se prebacuju upravo do ovog spoja. Ne smete ih posaditi previsoko i preduboko, dakle upravo onako kako su posađene kao sadnice. Evo sada ću ja ubaciti sadnice jagoda, završit ću sadnju jagoda i sadnju luka, s obzirom da su ovo sadnice, a nakon toga se ovaj čitav model popunjava kulturama za brzi uzgoj. Kulture za brzi uzgoj mogu da budu raznovrsne, ali vodite račun o njihovoj dužini vegetacije, jer tamo gdje se radi intenzivna smena, potrebne su nam kulture sa najkraćom vegetacijom. Dakle, sada sadim jagode. Evo ja sam upacila jagode, upacila sam i beli luk i to hoću da vam snimim. Kada u projektu stoji beli luk ili crni luk stari, to su oni lukovi koji se glaviće. Jer pogledajte koji je razmak među njima. Razmak se puno razlikuje zato što su to glavne kulture. Kada kažem mladi luk i kada u projektu stoji mladi luk, to je kultura za brzi uzgoj. I njega ćemo vrlo gusto da ubacimo oko jagoda. E sada je ovo moment kada se zatvaraju svi redovi koji su posađeni, odnosno posijani. Zatvara se red graška. Evo sa druge strane ubačen je beli luk i jagode. One su naravno već zatvorene. Zatvorit ću i beli luk zato što ispred mi ide spanać. Zaista ima puno prostora. I zatvorit ću grašak. Ali s obzirom da mi je grašak pokazatelj pravca, a da mi opet ovo brdo koje je napravio kanal graška smeta, jer ovdje ću postaviti te kulture za brzi uzgoj, obavezno stavite štapić na početku i na kraju, jer on će vam biti oznaka tog reda. Sada sve zatvaram i idemo dalje sa oslikavanjem ovog platna kulturama za brzi uzgoj. Ja sam sada završila setvu i sadnju jedne polovine, dakle grašak. Evo ovdje je oznaka za grašak. Grašak je meni oznaka za polovinu gredice s jedne i sa druge strane i ova polovina je završena. Inače, dinamika 7 je vrlo temperamentna. To je ona adrenalinska dinamika kada imate gustu setku i sadnju, kada berete i one bebe kulture, brzo smenjujete biljke i na taj način brzo je učite. Nije za svakoga, zbog toga što podrazumeva malo veći stepen znanja, ali svako bi mogao da nauči. Eto, u tome je stvar. Znači, mi ovdje imamo beli luk, sada sam ubacila spanać, vidite kako je to blizu, ali uvek morate da znate razak u vegetaciji. Beli luk je glavna kultura i dok nikne i razvije se mi ćemo već obrati spanać. Ovo je glavna kultura i želim da vidite šta sam ja ovdje uradila. Ja sam ubacila svuda mladi luk, znači mladi luk možda bude i beli i crni luk, ali je gusta sadnja u pitanju. Pogledajte kako je to gusto ubačeno. Tu će biti puno kultura za berbu. I to su zapravo čuvari mesta, odnosno u ovom slučaju čuvari prostora. Nalaze se svuda između samih jagoda. Čuvat će ih svojim mirisom, što je vrlo bitno. Zatim sam napravila tri vrlo gusta reda, dakle na 10 cm, gdje je ubačen spanač, rukula i rotkvice i ispred se nalazi grašak. Sada ću te redove da zatvaram. Ima još uvek vlagi u zemlji, nema potrebe da zalijem. Dobro sam nađubrila ovu gredicu, tako da im dalje nikakva nega neće trebati. Ja ću sada da završim narednu polovinu. Ništa od ovoga neće biti malčirana, zato što je u pitanju dinamika 7. Dinamika 7 samo sebe pokriva. Dakle, voće i povrće u kombinaciji da, potrebno je samo da upratite način. Moja sadnja jagoda nije završena zato što sadnice dalje ubacujemo permamodele i to je jedna sasvim drugačija priča. 
razliku, razliku između kultura za odnosno greće za prezuzgoj i prvo model objasnila sam na predavanju. Ovo su jako dobro uslojeni prvo model, evo pogledajte imam ovdje držku kukuruza, samo je oboren kukuruz koji je bio tu, ja sam njega postavila na gredicu i preko toga ima puno trave, a ovo je ostalo od zime, evo ispod imamo i sena koji je bio sasvim ideo prvo modela i potpuno se razgradio. Ovi prvo modeli su pojeli 2000 kvadrata sena i to je taj znak da je zemlja spremna, da je humificirana i to je ta razlika između sena i slame, slama koja se ne razgrađuje brzo i oduzi mazot, a seno koje se brzo razgrađuje ulazi u sastav same gredice. I to je ono što meni treba. Nakon toga dodala sam stajanjak i puno sena i sada su ovi prvi modeli spremni da prime sadnice. Ono što radim jeste samo da iskopam rupu a šovom ili motikom zato što sadnice moraju da odnosno koren mora da dohvati zemlju odnosno da dodirne zemlju i evo ja sam već ovde krenula sa sadnjom i šta je prednost naše sadnice su odmah maočirane dakle vi nemate tu problem sa primanjem ovih sadnica one su u jednoj tako blagoj sredini sinergija unutar tla postoji ova zemlja je nevjerovatna potpuno spremna za sadnju I ovo neće biti monokulture, gredice su širine 1,20 m, u tri reda ubacujem jagode, e onda ću između njih kasnije da ubacujem sadnice, niske boranije, sadnice paprika, ubacit ću cveklu na početku, blitvu na kraju, ali sadnice u prvom delu osim jagode idu nešto kasnije, zato što gredice se brzi uzgoj, Meni već sada proizvode sadnice cvetle i sadnice blitve, a za mahunarke i paprike je rano. Ali ove prema model će biti onda spreman da ih primi i čekat će ih drugari jagode. Još u ovoj epizodi želim da vam pokažem setu graška u prema model. Prema model je prošle godine postavljen, nadograđen ove sezone i upravo... Hoću da vidite sastav prvom modela koliko tu ima kabastog materijala ispod. Zemlja je divna, dovoljno je da samo prstima napravim red i spremna je da primi grašak. Zašto je ovdje bitan način setve? Ovo je visoki grašak, telefon, u pitanju je sorta sa dugom vegetacijom. Vegetacija telefona je 90 dana. To znači da treba berba počinje znatno kasnije nego ovih sorti kao što su mali provansalci i čudo kelvedona i čudo amerike. Mali provansalci i čudo amerike su iste vegetacije, razlika je 5 dana, čudo kelvedona je srednje kasna sorta, vegetacija nekih 80 dana, ali je telefon 90 do 100 dana, zato što je to visoka sorta, raste visoko i kasniće. Ja sam ovde odmah postavila mrežu, za ovaj prvo model i ono što je ovdje bitno jeste jedan trik. Ja želim ovu mrežu da iskoristim za dve kulture i zbog toga sam grašak posejala malo niže zato što u jednom momentu ću sa druge strane da ubacim krastavac i na taj način ću iskoristiti jednu mrežu za dve kulture. Dakle, ne morate da izbjegavate visoku sortu kao što je telefon ima fina krupna zrna, srednje roda, ali je zaista fino iskustvo, rad s njim, ali budite mudri, odmah postavite mrežu i iskoristite je za dve kulture. Dakle, u jednom momentu tamo ću staviti krastavac, sadnice krastavca, ne 1. maja, već kasnije, negde oko 20. maja, kada se i razvije u bašti sadnice krastavca. Za tu svrhu posvjeću gušće, krastavce direktno u bašti i izlačit ću, prežiđivat ću sadnice i s obzirom da je orijentacija čitavog prva modela istog zapad ove kulture neće smetiti jedno drugoj naprotiv grašak će hraniti donekle krastavac na početku, a kasnije će biti zaista puna hrana samom krastavcu